gått ut med støtte til de papyrløse, og så slutter opp om dette i dag, nemlig generalsekretæren i Kirkens bymisjon, Stula Stolset. Vær så god! Takk for det. Kjære medmennesker, med og uten papyrer. Det er fantastisk å stå her og se faklene, og kjenne varmen fra faklene, og ikke minst kjenne varmen fra det engasjementet og den solidariteten som kommer til uttrykk her. For i dag stiller vi oss ved siden av Maria Amelie. Og vi gjør ikke det fordi hun åpenbart er en strålende, unik, flott søster. Men fordi hun representerer for oss så mange som er i en lignende situasjon. Og hun har hatt mot til å stå fram og til å gi ansikt til mange mennesker som vi i Kirkens Bymisjon er stolte av at vi har fått lov til å stå sammen med mange organisasjoner og mange av dere og rope et varsko på vegne av her er det mennesker som strever, som sliter og som ikke får oppfylt sine helt grunnleggende menneskerettigheter nemlig å bli sett på som en person, som et menneske helt uavhengig av tall og papirer. Vi er en del av en kampanje som heter Ingen mennesker er ulovlige. 26 organisasjoner er med i den kampanjen. Mange av dere er med i den kampanjen. La oss gjøre den enda sterkere på bakgrunn av det som nå har skjedd. Og det vi særlig ønsker å fokusere på og kreve, det er at barns situasjon og barns rettigheter blir satt høyere og gis fortrinn, blir tatt på fullt alvor. Og at de som har vært lenge i landet, uten en avklaring, må få lov til å bli. Maria Amelie er, som vi alle vet, en av dem. Hun kom som 16-åring. Hun har vært her i 8-9 år. Hun ville, hvis disse enkle lovendringene ble gjennomført, slett ikke sittet i varetekt nå. Det er ikke alle skrittene som må gås på dette området før vi forstår og får fullt ut et blikk for hva det betyr at et menneske er et menneske er et menneske. Men det er noen viktige skritt i riktig retning. Derfor slutter jeg meg til dags viktige appell. Frihet for Maria Amelie og verdighet og rett for alle papirløse. Takk så bra. Tusen takk, Sturla. Dag sånn hadde jobbet i hele natt. Det er ganske mange som har holdt på å jobbe både i hele natt og i hele dag for å både få dette arrangementet på beina og for å fortsette dette viktige arbeidet. En av dem, eller en av disse organisasjonene er Antirasistisk Senter, så derfor her står Kari Helene Partapoli. Vær så god. Ja... For Maria Amelie og for hennes nærmeste så er arrestasjonen i går kveld en dyp personlig tragedie. For andre papirløse som lever i Norge så er arrestasjonen et tydelig signal om at ingen nåde vil vises hvis politiets utlendingshet vet hvor du er. Og for organisasjoner som oss og alle de andre som jobber med papirløses rettigheter, så er arrestasjonen en beskjed om at vi kan skyte en hvit pil etter et humant fokus i norsk asylpolitikk. Men Marias arrestasjon angår langt flere enn de som er direkte involvert, enten det er personlig eller i organisasjonsarbeidet. Arrestasjonen er rett og slett et demokratisk problem for det norske samfunnet. Og oppmøtet i dag tyder på at vi er mange som ser det. Antirasistisk senter og mange andre organisasjoner, vi har arrangert åpne møter med papirløse, hvor de viser sine ansikter. De papirløse har debattert med politikere, de har holdt appeller på demonstrasjoner som dette, de har skrevet artikler, de har rett og slett vist ansikt. Vi har ment at det er viktig at alle har en stemme i det norske samfunnet. Dette gjelder også noen av de svakeste blant oss, nemlig de papirløse. Derfor har vi uredd lagt til rette for disse arrangementene. 
Og den aller tydeligste stemmen av alle de papirløse var Maria Amelie. Ved arrestasjonen av Maria har regjeringen kvittet seg med en av sine argeste kritikere når det gjelder politikken rundt de papirløse. Maktdemonstrasjonen satte også en effektiv stopper for å åpne arrangementer fremover hvor vi kan lytte til og snakke med papirløse. Nå blir vi nødt til å snakke om dem. Det er ikke mange papirløse nå som vil føle seg trygge nok til å stille opp og si sin mening etter dette i det offentlige rommet. Ved å fjerne den tydeligste stemmen så trodde regjeringen kanskje at det skulle bli stille. I stedet har vi faktisk sett en folkebevegelse vokse opp på bare noen få timer. De papirløse er kanskje blitt redde for å vise sitt ansikt, men resten av oss snakker høyere enn noensinne. Fri Maria Amelie. Tusen takk. Dette er en sterk dag for ti tusenvis av mennesker i dette landet. Men det er ett menneske som kanskje opplever det sterkere enn noen andre. I natt la han ut en rørende skildring på internett med sine tanker om Maria Amelie. Den usikkerheten hun går i møte og det avtrykket han fremdeles ante i deres felles seng. Kjæresten til Maria Amelie, Eivind Tredal, er med oss. Ja, hei. Jeg har akkurat kommet fra Tinghuset. Dere har vel kanskje hørt hva som har skjedd der. Maria får ikke lov til å være blant oss nå, men hun må sitte fengslet i to uker frem til hennes søknaden til de russiske myndigheter om å få sende henne dit er behandlet. Det er veldig mye som tyder på, dette har sikkert blitt sagt tidligere, men at denne aksjonen mot Maria i går var ment til å dysse det hele ned. Det var selvfølgelig et vanvittig sjokk å kysse kjæresten sin farvel på ettermiddagen, og så se henne dratt inn i en bil av åtte menn og kjørt til et ukjent sted få timer senere. Men det vi har sett de siste 24 timene, eller hva det nå snart er, er jo at tvert imot denne vanvittige aksjonen til politiet har skapt mer oppmerksomhet enn noensinne, ikke bare om Marias sak, men saken til fryktelig mange andre. Det sies ofte, føler jeg, når det gjelder disse papirløse som Maria tilhører, at jeg skal hun ha særbehandling. Og jeg tror kanskje vi like gjerne kan spørre burde ikke mange flere ha særbehandling? Burde ikke alle få en egen behandling? De papirløse er jo ikke en gruppe. De er ensomme individer, isolert fra hverandre, med hver sin skjebne, som fortjener en individuell behandling. Det er den individuelle behandlingen Maria har blitt nekta. Det er den individuelle behandlingen hun og advokaten ettertrykkelig ba om. Det eneste svaret de fikk var arrestasjonen i går. Men jeg tror, når jeg ser alle dere og alle de presseoppslagene som har vært, at siste ord ikke er sagt i denne saken. Forhåpentligvis vil ikke denne saken forbygge oss i stillhet. Maria hilser dere alle. Hun er ufattelig takknemlig for alt som har blitt gjort. Halvparten av det har hun ikke fått med seg engang. Men vi skal sørge for å videreformidle til henne i kveld. Tusen takk alle sammen.